Ja, hallo und äh, herzlich willkommen zurück bei Wings Remastered, nachdem wir in der letzten Folge verlegt worden sind in die Nähe von Som. Som, genau, Som. <lacht> been thinking a lot about my family. Hoped I was over my loneliness, but I suppose it never goes away. But if I can still feel homesick, then at least it means I can feel something. Farah says to stop whinging and start thinking about protection. His informant reports a 1430 strike at Arras, and two of us are being dispatched as a welcome wagon. Denke viel über meine Familie nach. Hatte gehofft, meine Einsamkeit überwunden zu haben, aber ich denke, man überwindet sie nie. Zumindest bedeutet mein Heimweh, dass ich überhaupt noch Gefühle habe. Farrah sagt, wir sollen mit dem Jammern auf den Anfang über die Verteidigung nachzudenken. Sein Maulwurf hat von einem Angriff um 14.30 Uhr bei Arras berichtet und zwei von uns werden als Empfangskomitee abgestellt. Ich glaube, das ist überhaupt die allererste Verteidigungsmission. Hier fliege in diesem Spiel. Wenn man diese Unterschiede hier überhaupt machen kann. Und nur zu zweit gegen einen Angriff. Die werden ja jetzt nicht nur eine Maschine schicken, oder? Fritz's Flyers at Arras were up on us by one. What they didn't have was the fear of failure drummed into their hearts by a loudmouth named Farah. Die deutschen Flieger bei Arras hatten einen Piloten mehr als wir. Dafür kannten sie die Versagensangst nicht, die uns von dem Großmaul Farrer eingetrichtert wurde. In Deutschland sagt man Großmaul und im Englischen wohl Lautmaul. So, wir sind dann hier. Ich rechts sich doch links links hinter mir. So. Ich gehe direkt drauf. Also, nicht drauf gehen bitte. Also direkt auf die feindlichen Flieger, Mann. Schlau ist das nicht, oder? Ja, ein weiterer Strich am Gemälde des Erfolgs. Ja, vielen Dank, Warren Fitzgibbons. Und wieder ein Mendelssohn, der gestorben ist. Direkt nachgerückt von einem möglicherweise Landsmann, Goldmann, würde ich jetzt mal meinen vom Nachnamen her. Beziehungsweise das Land gab es No matter damals, what we so do, it doesn't please that fool Farah. We risk our lives, we follow orders, we help the mechanics service our planes, and we shoot down Germans. All we want is our post on time. All he can say is, leave me alone, ladies. Pillock. I'm off with two of the others for some balloon busting at Old Noir. No doubt I'll be keeping an eye out for our old friend Archie. 
Egal was wir tun, dieser Dummkopfhörer ist nie zufrieden. Hey, wir haben doch auch mal eine höhere Meinung von ihm, oder? Wir riskieren unser Leben, wir befolgen Befehle, wir helfen den Mechanikern dabei, unsere Flugzeuge zu warten und wir schießen Deutsche ab. Alles, was wir im Gegenzug wollen, ist, pünktlich unsere Post zu bekommen. Naja, wenn der Preis, dass ihr keinen Deutschen abschießt, ist, dass ihr keine Post bekommt, dann werdet ihr wahrscheinlich keine Post bekommen. Denkt mal drüber nach. Alles, was er sagen kann, ist, lasst mich in Ruhe, Ladies. Idiot. Ich bin mit zwei anderen auf dem Weg nach al um ein paar Ballons abzuschießen. Natürlich werde ich dabei nach unseren alten Freunden, nach unseren alten Freunden den Flachs Ausschau halten. Das lässt, sich, das lässt nichts Gutes erahnen. Mein Freund, die Flak. So könnte man auch mal eine Folge nennen, ne? Mein Freund, die Flak. <lacht> Na, mal gucken. Ballons vernichten. Few things in the wild make balloon hunters happier than what we found at Aul Noir. Two of the fat devils with no fighter cover. They were ours alone for the stalking. Es gibt wenige Dinge, die Ballonjäger da draußen glücklicher machen als das, was wir in Aul Noir sahen. Zwei der fetten Teufel ohne Begleitschutz. Sie gehörten uns. Okay. Sag mal. So was ganz gut ist. Ja, ich finde das noch abgesehen. Sieg. Walter Garner, weil er schon da als wir losgeflogen sind. I understand we're now using these monstrous vehicles called tanks. Not very reliable, I hear, and certainly not enough of a weapon to bring victory on the Somme. I wouldn't want to be in one. They look like death traps. They can't be doing too well, or HQ would be sending them to overrun the Combray Aerodrome instead of sending us to bomb it. Ich habe gehört, dass die Briten jetzt diese Monsterfahrzeuge namens Panzer einsetzen. Nicht sehr verlässlich, wie ich gehört habe, und sicher nicht genug, um uns den Sieg an der Somme zu sichern. Ich will sicher an keinem davon sitzen. Sie sehen wie Todesfallen aus. Sie scheinen nicht gerade viel zu erreichen. Sonst hätte das Hauptquartier sie losgeschickt, um den Flugplatz von Combray zu überrollen und nicht uns befohlen, ihn zu bombardieren. Kommt alles noch in späteren Jahrzehnten. Aber Flugzeuge bleiben müssen die Neuzeit unersetzlich. With His Majesty's armored buggies bogged down in their tracks. We closed in on Combray with AA fire erupting all around. We'd have to be a lot more impressive than these tanks or we'd face a similar fate. <lacht> Die gepanzerten Buggies seiner Majestät. Ob das wohl ähm, kaputte Panzer heißt, also Buggy, Pan äh, äh, kaputter Panzer, Panzer mit Bugs, sind das die Buggies? Seiner Majestät blieben stecken, während wir uns unter Beschuss Cambrai näherten. Wir mussten noch beeindruckender als diese Panzer sein, sonst würde es uns gleich ergehen. Also beeindruckt waren sie, äh, beeindruckend waren sie ja wohl offensichtlich nicht. So, das Gebäude links, das Gebäude rechts, und wir das ja gar nicht merken, im Gegensatz zur Amiga-Version, weil hier die Ziele ja alle nochmal extra markiert werden. Das kann man auch ausschalten, wenn man möchte, aber ich habe mich jetzt ehrlich gesagt dran gewöhnt ein bisschen. Ich glaube, für, für die Immersion wäre es ein kleines bisschen besser, auch in der Luft diese Zielkreise nicht zu haben. Vielleicht. So, habe ich den jetzt irgendwo gesehen, ob ich Sekundärziele habe? Nee, oder? Ganz am Anfang wahrscheinlich nicht drauf geachtet. Ich 
Gebäude das fehlt er doch noch, oder? Oder habe ich das übersehen? Waren das nicht drei Gebäude? Nee, ist ja schon der Flughafen wieder zu Ende. Extra eine beim wir aufgehoben. Nee. Waren doch nur zwei. Gut, Glück gehabt. <lacht> ich hätte die Bombe ja doch noch abwerfen können. Die Bombe platzen lassen können. <lacht> Maxwell und der Bar und der Mr. Barnes. Gut, ihr lieben goldigen Menschen, ihr werdet euch wundern, die Folge ist ja noch gar nicht so lang. Ähm, wir machen trotzdem an der Stelle Schluss, aber schaltet mal noch nicht ab. Dadurch, dass ich hier zwischendurch was gemacht habe, was dafür sorgt, dass ich die Folge so oder so schneiden muss, ähm, gebe ich euch vielleicht noch mal den ein oder anderen Trailer oder irgendwas von der Kickstarter-Kampagne. Mal gucken, hier einfach so am Ende mit rein, um auch mal was anderes zu sehen, als den äh, dax vierer sinnlos durch die Gegend fliegt. Nein, Quatsch. <lacht> Und äh, wenn ihr den, das nächste Mal, wenn der DAX wieder persönlich Hand anlegt, nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal und klingelt das Glöckchen, damit ihr eine dementsprechende push benachrichtigung bekommt, wenn es soweit ist. Einsweilen bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Noch nicht abschalten. Auf Wiedersehen. Remastered Edition. We already have a five-level demo, which is available for download. The tech demo we've produced is an example of five different missions. We've got the stories in there and the characters to sort of reignite people's imagination and you'll get to fight the Red Baron and just see an example of how the graphics have been updated to, to demonstrate what we can do with this and what we've started to do already. We've worked on more than 200 games over the last 30 years, including such classics as NBA Jam, Shadow Man, Mega Man Anniversary Collection, Tato Legends, Super Puzzle Fighter. We bring a lot of originality, experience. We understand what it takes to make a game and what the audience wants to play, what they want to see. Cinemaware is one of the most beloved brands in gaming of all time. Uh, keywords, classic games, movies, literature, great characters, protagonists. I think through our vast knowledge and experience of playing and developing games and knowing what the audience wants puts us in a great position to remake a classic such as Wings, the remastered edition. All the great gameplay and characters and deep story of the original, uh, but full HD graphics, HD audio, absolutely stunning, a whole new ball game. So we have the Wings bird in the air, now keeping it there is the hard part. This is where you guys come in. We need your help, pledge support, so we can reach our goal on the Kickstart campaign. For the stretch goals in Wings, we're um, looking to take it to different consoles. So you've got a version for Mac and Linux, iOS and Android, smartphones and tablets. And we also want to take it to the Ouya, the uh, Android console. We also want to add in more missions, enemies, new modes. As well as that, we've got the different pledge levels to be able to get yourself some really cool Wings merchandise as well as the game. So we've got t-shirts, posters, the soundtrack. And for the top stretch goal, you'll be able to come and visit us in the UK, have a meal with us all, and tell us what you want to see in the game. With your help, we can get the funding we need, then you guys will get a great game and have a ball. 
We want to bring the Cinemaware community back together, so please tell all your friends and any other gamers you can think of about this project. We've gone as far as our resources will allow us to. Only with your help can we just take off again. We need you to participate and get involved and uh, back this project and help us to bring other Cinemaware titles back to life. So please share this video with your friends and on Facebook and Twitter and any other social media you can think of. German pilot we captured keeps telling us that the Central Powers are going to bleed France white. 